أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مكة مكرمة دواء جمعة خطبر بانغلا ونباد অন্তরিশে রবিউল আউ্বাল চোদ্দশো চল্লিশ হিজরি এবং সাতই ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো এদিন খুদবা দিয়েছেন ডক্টর মক্কা মোকাম সম্মানিত খতিব ডক্টর উসামা বিন আবদুল্লাহ খৈয়া হাফিজাহ খুদবার বিষয় ছিল হসন এ ইসলাম এল আব্দ ইসলামকে সুন্দরভাবে গ্রহণ তথা একজন ব্যক্তি ইসলামের যে কার্যকলাপ বা নীতিমালা আছে সেটাকে সে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে অথবা হাদিসে যা উল্লেখ হয়েছে যে একজন মুমিন বা একজন মুসলমান তাই করবে যা তার উপকারে আসে উপকার হয় এবং ওটা ছেড়ে দিবে ওইটাই ছেড়ে দিবে যা তার উপকার হয় না বা যা গুরুত্বপূর্ণ নয় এ বিষয় নিয়েই অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন এবং বিষয়টা একটু ব্যতিক্রম কিন্তু আমাদের জন্য বেশ প্রয়োজন প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি অবতীর্ণ হোক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী অসাল্লামের প্রতি আমরা জানি যে একজন বান্দা বা একজন মুসলমান ইসলামকে সুন্দরভাবে ধারণ করতে পারলে এবং তাকে তার সৌন্দর্য যদি প্রকাশ করতে পারে তবেই তার ইমান শক্তিশালী হয় আর আমরা যদি কথাটা ঘুরিয়ে বলি যে ইমান শক্তিশালী হওয়ার জন্য সুন্দর কথা এবং সুন্দর আচরণের গুরুত্ব অনেক বেশি আর এটা কিছু প্রমাণ অর্থাৎ ইসলাম যে সুন্দর এর অকাট্য প্রমাণ অকাট্য দলিল যদি আমরা উপস্থাপন করতে চাই তাহলে নিজে নিজেকে দিয়ে সেটা উপস্থাপন করতে হবে তথা আমার মধ্যেই সেটা প্রকাশ পাবে এর জন্য আল্লাহর কাছে পূর্ণ তৌফিক কামনা করতে হবে এবং মুসলিম বলতে যাকে বোঝানো হয় বা মুসলিমের অর্থ কি এটা যেন নিজের ভিতরে বা নিজের মধ্যে সেটা প্রকাশ পাই এবং এর মাধ্যমেই দলাল যেটা অর্থাৎ ভ্রষ্টতা এই ভ্রষ্টতা থেকে দূরে থাকতে হবে তারপরে খারাপ পথ তারপরে মানুষের জন্য সু বা অন্যায় পথ সেই পথ থেকে দূরে থাকতে হবে একজন মানুষ যদি থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিকে বলা হবে একজন মুসলিম এবং মুসলিমের ইসলামের সৌন্দর্য রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সর্বদাই এমনটাই আগ্রহী ছিলেন বা এমনটাই সবসময় করতে চাইতেন যেন তার উম্মতকে উনি হেফাজত করতে পারেন উনি রক্ষা করতে পারেন সেটা কি দ্বারা সেটা কথা দ্বারা সেটা কর্ম দ্বারা সেটা আচরণ দ্বারা এবং এটাই হচ্ছে মানে ইসলাম হসন ইসলামের মার ব্যক্তির মানে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলামের সৌন্দর্যটা সেখানেই এবং রসুল্লাম আরো অনেক চেষ্টা করেছেন যে আমার উম্মতের উম্মত তথা উম্মত প্রত্যেকটা সদস্যই তারা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থ কথা বাতরা পরিহার করা তো এখানে সুন্দর একটি অধ্যায় আমরা পেলাম এবং এই বিষয়ের উপরেই মূলত সম্মানিত খতিব কথা বলেছেন আবার বলি মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা 
পরিহার করা মানে এটাই ইসলামের সৌন্দর্য আল্লাহ আকবর তো এই হাদিসের ব্যাখ্যা উনি অনেক অনেক ব্যাখ্যা বলতে হাদিসের সেহাত নিয়ে উনি অনেক আলোচনা করেছেন শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ উনি কি বলেছেন তারপর ইবনু আব্দুল বার রহমাহুল উনি কি বলেছেন তারপর ইবনু আব্দুল বার হাদিস সম্পর্কে উনি আরো লম্বা কথা কি বলেছেন এই কথাটা হচ্ছে এমন অর্থাৎ এই ইবনু আব্দুল বার রহমাহুল্লাহ কথাগুলোই উনি উল্লেখ করেছেন যে এটা এমন একটা হাদিস যা অল্প কথায় অনেক কিছু প্রকাশ করে তার কারণ হচ্ছে যে ইসলামকে সুন্দর ভাবে গ্রহণ করতে চায় বা ইসলামকে সুন্দর ভাবে নিজের থেকে প্রকাশ করতে চায় তাহলে তার দায়িত্ব হল যে যেই কাজ ও কর্ম তার উপকার হয় না বা কোন ফায়দা নিয়ে আসে না সেগুলোকে পরিহার করা এবং এই হাদিসটা আসলেই মানে হারাম মোবা তারপরে হচ্ছে সন্দেহ অতিরিক্ত কথন বা ভালো কথা খারাপ কথা অতিরিক্ত এক জায়গাতে বেশি বেশি যাওয়া বা কম যাওয়া এই সব বিধান গুলোই এর মধ্যে চলে আসে সম্মানিত হতে এই কথাগুলো উল্লেখ করেছেন যুক্তি যুক্ত এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও শিখা মানে আল্লাহ পক্ষ থেকে শিক্ষা মানে শিখা সে জবাব দুটো দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি অতএ হল এহসান এহসান যদিও আমরা অনেকেই বুঝি না কিন্তু রাসুল্লাহ সুন্দর কথা তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন এটা ভিতরে রাখা তাহলে কোন মানুষই যখন এভাবে ইবাদত করে যে আমার প্রতিপালক আমার সামনেই আছেন আমার এখানেই আছেন অথবা উনি আমাকে দেখছেন এই মনে করে যদি কেউ ইবাদত করে সালা সিয়াম অন্য অন্য কাজ করে যদি করে তাহলে অবশ্য অবশ্যই ফকদ হাসনা ইসলাম তাহলে তার ইসলামটা সুন্দর হবে তার ইবাদত গুলো সুন্দর হবে এবং সে ওই কাজগুলো ছেড়ে দিবে যা তার উপকার আসে না বা ইসলামে কোনো উপকার নেই আর একজন মানুষ মানে একটা কাজে যাবে না অর্থাৎ সে ব্যস্ত হবে না যেটা তার উপকার হয় না ওই কাজগুলোতেই সে ব্যস্ত হবে ওই কাজগুলোতেই সে সময় দিবে যেটা তার উপকার হয় সেটা দিনে অথবা দুনিয়াতে যে কোনো একটা উপকার হয় এবং তার ইমান পূর্ণতা আমলের সলেহের ব্যাপারে অথবা যার যেটা প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মেটাতে যেটা উপকার আছে সেটাই করবে এবং এর বিপরীতে আমরা যদি দেখি যে এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাব যে অনেকেই আছে যারা তার সময়কে হত্যা করে এবং ওই কাজে ফিমা লাম তুখলাক বেহি যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি এখান থেকে যারা দূরে সরে থাকে তারাই তো মুমিনদের গুণাবলী গুলো তারা কায়েম করে এবং আল্লাহ রব আলমিন যে নাজিল করেছেন তথা যেটা নাজিল করা যা নাজিল করেছেন এই নাজিলের উপরে তথা মূল বিধানের উপরে তারা থাকে আর যদি না থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি তাহলে অবশ্যই সে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই যে কথা বলে মেপে এবং যে কথা বলে যাতে উপকার আছে তাতে এবং ও বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান সে মানে সেও বুদ্ধিমান যে কথাগুলো ছেড়ে দেয় যাতে উপকার নেই এই জন্য শেখুল ইসলাম রহমাহুল্লাহ অত্যন্ত ছোট্ট একটি বাক্য হাদা আলেহি লা লাহু এই ছোট্ট বাক্য দিয়ে অনেক কিছু প্রকাশ করেছেন 
শেখুল ইসলাম ইবন তৈমিয়া রহমাহুল্লাহ উনি বলতেছেন এটা তার জন্য গজব মুসিবত বা লানতের কারণ হবে এটা তার কল্যাণকর হবে না অর্থাৎ অতি কথন যেটা প্রয়োজন নেই সেটা বলা এই জন্যই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন যা সেই বুখারি মুসলিমের মধ্যে পাওয়া যায় মানকায়নাইন যে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবার আনে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে ভালো কথা বলাও উত্তম চুপ থাকার চাইতে আর চুপ থাকা উত্তম খারাপ কথা বলার চাইতে এই জন্য মোমেনরা যা আদিষ্ট হয়েছে তা হলো ভালো কথা বলার জন্য অথবা আসমা চুপ থাকার জন্য বলছেন যে মিনহসনে ইসলামিল মার এতার কুহু মালা ইয়ানিহি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে তবে এর জন্য কোন শর্ত প্রযোজ্য নেই অর্থাৎ কেউ যদি এমন করে তাহলে তার ইসলাম ধ্বংস হবে বা নষ্ট হয়ে যাবে বা কমে যাবে এই জন্য আমাদের মেপে কথা বলা উচিত আর যখন আমরা মেপে কথা বলবো না তখন আমাদের কি হতে পারে আমরা এমন বলবো না যে এটা জাহান্নামে চলে গেল এটা বলবো না কিন্তু তার কিছু হেসা কমে গেল আবার এটা কোন সময় জাহান নামে যাওয়ারও কারণ হতে পারে জাহান নামে যাওয়ারও কারণ হতে পারে যদি আমার কথায় মানে কথা যদি কন্ট্রোল না করতে পারি আলাহি সুতরাং সাবধান মানে এখান থেকে যারা যে কথায় উপকার নেই তারা যেন সাবধান থাকে ওগুলোতে মানে ব্যস্ত না হওয়াটা আর এখানে আরেকটি বিষয় হলো আর যেগুলোতে উপকার আছে অনেক মানুষ অতি কথনে গিয়ে কি হয় যেটাতে উপকার আছে মানুষ সেটা ছেড়ে দেয় যেটাতে মানুষের কলবের উপকার হবে তারপরে তার নাস্তের উপকার হবে অন্য ভাইয়ের উপকার হবে সমাজের উপকার হবে এমনকি দেশের উপকার হবে সে কাজগুলো মানুষ ছেড়ে দেয় তার গুরুত্বহীন কাজগুলো করতে গিয়ে এই জন্য খারাপের দিক হলো একটি হলো যে কথাগুলো উপকারী তা মানে তাই যদি হয় তাহলে যে কথাগুলো উপকারী সেগুলোর জন্য আমাদের যে কাজগুলো করা উচিত এক নম্বর হচ্ছে অনেকেই আছি যারা আমাদের খারাপ কথা থেকে জিব্বাকে সতর্ক করি না বা জিব্বাকে কন্ট্রোল করি না দুই নম্বর হলো যা আমাদের উপকার নেই তাতে আমরা নেমে পড়ি তথা সেটাতে লেগে যাই বিশেষ করে মানুষের খবর আদিতে তিন নম্বর মানুষের মাল সংক্রান্ত অধ্যায়ে মানুষের কোথায় মাল আছে কিভাবে মাল আসলো কেমন মাল ইত্যাদি সম্পদ এই সম্পদ নিয়ে আমরা লেগে যাই চার নম্বর আমরা আমাদের খরচের পরিমাণটা একবারেই বখিলে তথা কমিয়ে দেওয়া এবং সেটাকে জমানো সেটাকে জমিয়ে ফেলা তথা এখানে কৃপণতা করা আবার সেই সম্পদকে আবার বারবার গণনা করা এই গুণগুলো অবশ্যই খারাপ যে জিব্বাকে সংযত না রাখা যা উপকার নেই মানুষের খবর আদি নিয়ে সেগুলো নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করা মানুষের সম্পদ আদি নিয়ে এর পিছনে লেগে থাকা 
অল্প পরিমাণ তথা বখিলি পরিমাণ বখিল হয় অর্থাৎ কৃপণ হয় এই পরিমাণ খরচ করা এবং সেটা জমিয়ে রাখা আবার এটা বারবার গণনা করা এই অধ্যায়গুলো মানুষের জন্য খুবই খারাপ আবার আমরা আরো দেখি তাকালে মানুষের জন্য যেটা উপকার বয়ে আনে না এবং যা সুন্দর নয় সমাজে তা সে বিষয়ে কথা বলা অভিজ্ঞতা নেই অথবা জানা নেই অথচ সে বিষয়ে কথা বলা আমি যে পথে চলতে জানি না অথচ সেই পথ মানুষকে দেখানো আমি যে বিষয়ে খরচ করি না সেই পথে খরচ করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা বা সেটা বলা এমন বিষয় এমন খারাপ ফাওয়া হেস অশ্বা হওয়া প্রবৃত্তি এবং খারাপ যে অধ্যায়গুলো আছে সে অধ্যায়গুলো নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা এগুলো সবই খারাপ যদি গোপন কোথাও কিছু থাকে তাহলে সেই গোপন বিষয়গুলোর বর্ণনা দেওয়া ভালো যারা মহিলা তথা মমিন মহিলা যারা সরলা মহিলা তাদের বিষয়ে কোন অপবাদ দেওয়া মানুষের মাঝে খারাপ কিছু প্রচারিত মানে প্রচার অথচ সেটাই আমি বেশি করে প্রচার করছি মানুষের মাঝে যেটা খারাপ হিসাবে পরিচিত সেটা বেশি করে মানুষের সামনে প্রচার করা এবং সর্বশেষ হল যে এমন কিছু খবর ছড়ানো এমন মিথ্যা মানুষের মাঝে ছড়ানো যা মানুষের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে এবং মানুষের কাছে মিথ্যা প্রমাণিত এবং যেখানে তহমত আছে এই বিষয়গুলো যদি কেউ মেনে চলে তাহলে অবশ্য অবশ্যই সে মমিনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে বিশেষ করে মানুষ অনেকগুলো খারাপ গুণের সমাহার ঘটায় ধারণা বা ধারণার উপরে ধারণা সন্দেহমূলক কোনো কিছু বলা এই সকল বিষয়গুলোই মানুষের মাঝে খুবই একটি রসালো অথবা সুস্বাদু বা মিষ্টির মতো মানুষের কাছে মানুষের কাছে এটা প্রচারিত হয় এই জন্য এ সকল বিষয় থেকেই অবশ্যই দূরে থাকতে হবে ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যা তার উপকার হয় না তা পরিহার করা মনে রাখবেন সময়ের চেয়ে ওয়াজিব বা আবশ্যক বা কাজ অনেক বেশি আর সময়ও অনেক কম সেই জন্য আপনি কম সময়ে বেশি কাজটুকুই করার চেষ্টা করুন অন্যের কাজের কাজের পিছনে লাগার চাইতে একটি হাদিস এসেছে জাতির মিজি মাজা এবং হাদিসে এসেছে যে আমার উম্মতি মা বাই না আমার উম্মতের বয়স হবে ষাট থেকে সত্তর বছর ও আকল লোহমায়ালিকা তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই হবে যাদের বয়স সত্তর বছর পার হবে সুতরাং এই অল্প বয়সে অথচ প্রশস্ত বৃহৎ কাজ আমাদের সামনে পড়ে আছে যা আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে হবে একজন ব্যক্তি অবশ্যই তার বয়স সম্পর্কে তার যৌবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যা আমরা হাদিসের মাধ্যমে জেনেছি রসুলাম বলছেন কোন মানুষকেই হাঁটতে দেওয়া হবে না বা এক ধাপ আগাতে দেওয়া হবে না কেয়ামতের দিন তাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত তার একটি হলো আমি আলমিহি তার জ্ঞান সম্পর্কে মানে কিভাবে সে মানে সে কোথায় সেটা অর্জন করেছে মানে কোথায় ব্যয় করেছে তার মাল সম্পর্কে সে কোথায় থেকে অর্জন করেছে অফিমান এবং কোথায় সে ব্যয় করেছে উল্লেখ করেছে আর আমরা জানি তার অন্তর তাকে কি মন্ত্রণা দেয় আর আমরা 
কণ্ঠশিরার চেয়েও তার আরো নিকটে রয়েছে স্মরণ লেখ দুইজন প্রহরী বা দুইজন গ্রহণকারী গ্রহণ করে চলেছেন ডাইনে ও বামে বসে সে কোন কথাই উচ্চারণ করে না যার জন্য তার নিকটেই এক তৎপর প্রখর প্রহরী নেই তথা অবশ্যই প্রহরী আছে এই আয়াতে তফসির ইবনু কাফির রহমাহুল্লাহ উনি তফসির করেছেন আন্ডাল মালাকে তুবু কল্লাহিম কালাম ওয়াই দুহুয়া কারণ আল্লাহ কৌলিন সে যা বলবে এই আয়াতের আলোকে উনি উল্লেখ করছেন মুস্তাদ আহমদের মধ্যে তিরমিজি নাসাই বা ইবনু মাজা সব হাদিসের মধ্যে একটা হাদিস এসেছে জানে নাই পরিণতি কি হবে বা এর মানে সুফল কি হবে কতটা বিনিময় হবে তখন আল্লাহ তালা এই কথার বদলে দেখে এমন পর্যন্ত তার রেজামন্দি লিখে দেন পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ যদি তার মুখ থেকে এমন কথা বের করে যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে এবং তার এটা জানা নেই যে কথার পরিণতি কত দূর গড়াতে পারে মহান আল্লাহ তার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে এই এই হাদিসের বর্ণনাকারী এবং স্থানাদের মধ্যে যারা আছেন আল কামা রহিমাল আল কামা আল্লাহি বিলাল বিন হাদিস রাজিয়াল্লাহ আনহু থেকে উনি হাদিসটা বর্ণনা করছেন তো বলছেন যে এবার ভেবে দেখুন আপনি কি বলছেন আপনি কি বলছেন আপনি একটু ভেবে দেখুন ভেবে দেখুন যে আমি অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করি কিন্তু বিলাল ইবন হারিস মুজানি রহিদুর এই হাদিস আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছে মানে হাদিস সেই আমাকে কথা বলতে দেয়নি না জানি কথার কারণে আমার বিপদ হতে পারে সুতরাং আমাদের কথা অবশ্যই মেপে বুঝে শুনে এবং তার কি ভালো দিক ও খারাপ দিক আছে বুঝেই কথা বলা উচিত আল্লাহ যাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন তারাই হলো জ্ঞানী এই বলে প্রথম খুদবা শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদবা একবারে সংক্ষেপে হামসানার পরে উনি উল্লেখ করছেন হাসানুল বসুর রহমাহুল্লাহর একটি বক্তব্য উনি বলতেছেন যে মানুষ আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্যতম একটি চিহ্ন হল আল্লাহর থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বড় একটি চিহ্ন এবং আলামত হল মানুষ ওই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে যা তার উপকার নেই আল্লাহ আকবর সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত এর জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি চায় এবং আখেরাতে কল্যাণ চায় তাদের উচিত যে তার যেটা উপকার সেখানে কাজ লাগা তার লিসান তথা জিব্বাকে হেফাজত করা তার চক্ষুকে অবনমিত করা এবং তার কথাগুলো গুনে গুনে বলা যেন তার কথা কম বলতে হয় এবং ওই কথাগুলো বলা লাগে না যে কথাগুলো তার বেশি মানে কোন উপকার হয় না ওই কথাগুলো সে বলবে না যখন সে গুনে গুনে বলবে এই জন্য ইবন রাজবাল হাম্বালি রহমাহুল্লাহ উনি একটি সুন্দর কথা উল্লেখ করেছেন আকসার মায়ের বিতার কি মালায় আনি আসলে ভালো কথা সেটাই ভালো কথা সেটাই যেটা না উত্তম পন্থা সেটাই যেটা উপকার নেই সেই কথাগুলো ছেড়ে দেওয়া এবং হেফজুল লিসান আল্লাহুল কালাম যেটা খারাপ কথা থেকে জিব্বাকে হেফাজত করা এই কথাগুলো উনি উল্লেখ করেছেন সুতরাং শেষের কথা হলো আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং সেটাতেই আপনি আগ্রহী হন যা আপনার উপকার হয় দুনিয়া ও আখেরাতে এবং আপনি সেটার থেকে বিরত থাকুন যা আপনার ক্ষতি করবে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করে এবং শেষে আমরা দূরত পড়তে ভুলবো না যা আমাদের সর্বদাই সর্বদাই তথা দাওয়াম ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দূরত বিশের ব্যাপারে আল্লাহ মুসল্লিকালাই আসাল আলী আসাল আলাইকুম